当就这个会员送来急诊的金蛋子，抢救讲究的是望闻问切。首先是望，看叶片绿色但无光泽，据此推断是缺水所致。再次是闻，听声音清脆，手感干燥。遇到这种情况，一定要小心火烛。当我刚要开口问的时候，当事人就说他头晕、心慌、胸闷，还伴随着一阵阵的蒙圈。我打断了他，问多久没浇水了？他才说，老公出差一个星期忘记浇水。看到这样的情况，他害怕极了。他先生爱花如命，如果救不回来，很有可能会发生一场腥风血雨的家庭暴力。基本确诊了，就差着切。一般的老师傅会告诉你，如果缺水，刮开树皮看看，有绿就有戏。但这次事关重大，这棵树的生死很有可能决定着一个家庭的未来。所以必须切开看看内部的情况，脱水过于严重，表皮虽然绿着，但内部已经失去了生命迹象。继续切，一直切到枝条根部，结果并不乐观。最后看看桩体的情况，如果桩体都脱水，就没有生还希望了。切了两个口，第一个口已经完全干枯，但另外一个口还有明显的水分。如果再往送了几个小时，就只能看着悲剧发生了。虽然暂时没有生命危险，但还需要加强保湿，留下来进一步观察。保湿用水台比套袋要好很多，浇好水放在阴凉处，静待发芽。这个故事告诉我们，学盆景不能维护世界和平，但有可能挽救一个家庭。